পরিসংখ্যান বিষয়ের আজকের অনলাইন ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাই দ্বাদশ শ্রেণীর যে সকল শিক্ষার্থী এই ক্লাসটি করবে তোমরা অবশ্যই ক্লাস করার সময় তোমাদের পাঠ্য বই অর্থাৎ পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্র বইটি কাছে নিয়ে নিয়ে বসবে একই সাথে একটি খাতা বা কলম যদি নিয়ে বসো তোমরা বিষয়গুলো নোট করতে পারবে এবং যদি কোনো অংশ বুঝতে না পারো সেটিও লিখে রাখতে পারবে তাহলে পরবর্তীতে প্রশ্ন করার সুযোগ পাবে প্রশ্ন করতে পারবে তো আশা করছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করবে সেই প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করছি আজকের ক্লাস পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্র সম্ভাবনা বল বিষয়ক গাণিতিক সমস্যা অর্থাৎ এই সম্ভাবনা অধ্যায়ে আজকের ক্লাসে আলোচনা করা হবে বল বিষয়ক গাণিতিক সমস্যা অর্থাৎ এই অধ্যায়ে বিভিন্ন রকমের গাণিতিক সমস্যা রয়েছে তার ভিতরে যেমন সক্ষা মুদ্রা বিষয়ক গাণিতিক সমস্যা রয়েছে সেট বিষয়ক গাণিতিক সমস্যা রয়েছে বল বিষয়ক গাণিতিক সমস্যা রয়েছে তাস বিষয়ক গাণিতিক সমস্যা রয়েছে তো আজকের ক্লাসে আলোচনা করব বল বিষয়ক গাণিতিক সমস্যা প্রথমেই প্রয়োজনীয় কিছু টিপস অর্থাৎ যেই বিষয়গুলো না জানলেই নয় অর্থাৎ ক্যালকুলেটরের ব্যবহার বা কিছু সূত্রের প্রয়োগ এই বিষয়গুলো শুরুতে আলোচনা করা আছে দেখলে একটু কঠিন মনে হতে পারে আসলে বিষয়টি কিন্তু কঠিন না তোমরা যদি মনোযোগ দিয়ে দেখো তাহলে আমি আশা করছি তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবে ক্যালকুলেটারের সাহায্যে এনসিআর এর মান নির্ণয়ের উপায় এনসিআর বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে সমাবেশ এন মানে এখানে উপাত্ত সংখ্যা মানে এখানে আমার কাছে যে তথ্য বা উপাদান বা বস্তু থাকবে সে টোটাল সেই সংখ্যাটা এবং সেখান থেকে আমি কতগুলো নিয়ে দল গঠন করি সেই সংখ্যাটাকে আর দ্বারা প্রকাশ করে আর একই সাথে সি দ্বারা প্রকাশ করবে কম্বিনেশন বা সমাবেশ অর্থাৎ আমরা এই বল বিষয়ক যে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করব সেক্ষেত্রে আমাদের এই এনসিআর যে বিষয়টি অর্থাৎ সমাবেশের এই পদ্ধতিটা আমাদের খুব বেশি দরকার তবে এর এটি বের করার যে সূত্রগুলো সেগুলো আমরা সমাবিন্যাস সমাবেশ এই অংশ আলোচনা করেছি তোমরা জাস্ট এখান থেকে দেখবে এই এনসিআরের মান কি করে ক্যালকুলেটর থেকে বের করা যায় তার একটা পদ্ধতি এখানে লিখে দেওয়া আছে যেমন উদাহরণস্বরূপ ফাইভ সি জিরো অর্থাৎ যেখানে পাঁচটা উপাদান রয়েছে সেখান থেকে যদি আমি শূন্যটা করে উপাদান নেই তাহলে সেটা কতগুলো দল গঠন করা হতে পারে অর্থাৎ পাঁচটা উপাদান থেকে আমি একটি উপাদান নেব না এমন ঘটনা কিন্তু একটাই হতে পারে তো সেখানে ফাইভ সি জিরো এর মান হলো ওয়ান তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে বের করি তাহলে আমাদের যে ক্যালকুলেটার রয়েছে সেখানে প্রথমে ফাইভ সংখ্যাটি লিখে যেহেতু উপরে ফাইভ আছে সো ফাইভ লিখব দেন সি আনতে হলে শিফট এবং এনসিআর একটি অপশন আছে শিফট দিয়ে এনসিআর দেব যেটা তোমাদের অধিকাংশ ক্যালকুলেটরের ভাগ যে চিহ্নটা আছে সেখানে তার নিচে এনসিআর অপশনটি রয়েছে সো আমরা শিফট দিয়ে ওই ভাগ চিহ্নটাতে দেব অর্থাৎ যেখানে এনসিআর অপশনটি রয়েছে সেখানে তারপর এখানে যেহেতু পরে শূন্য সো এখানে আমরা শূন্য থেকে ক্লিক করবো দেন ইকুয়াল চিহ্ন তো এখানে ফাইভ সি জিরো মাস আমরা ক্যালকুলেটার সাইজে নির্ণয় করি তাহলে এভাবে লিখতে হবে ফাইভ শিফট এনসিআর তারপরে জিরো ঠিক অনুরূপভাবে যদি টেন সি থ্রি এই মানগুলো লিখি তাহলে এখানেও আবার অনুরূপভাবে প্রথমে লিখতে হবে টেন তারপরে শিফট এনসিআর তারপর এখানে শুধু থ্রি আসে সো থ্রি তারপরে ইকুয়াল চিহ্ন আমরা এই প্রক্রিয়াতে এখানে সংখ্যা যাই দেওয়া থাকুক আমরা একই পদ্ধতিতে ক্যালকুলেটারের সাইজে এনসিআরের মান নির্ণয় করব এবারে যদি আমরা ক্যালকুলেটার সারা বের করতে যাই অর্থাৎ কখনো কখনো আমাদের কাছাকাছি ক্যালকুলেটার নাও থাকতে পারে যদি আমাদের কাছে ক্যালকুলেটার না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে কি করব তো এখানে ক্যালকুলেটার সারাও বের করার উপায় আছে এখানটাতে যেমন লিখছিলাম টেন সি জিরো অর্থাৎ এখানে দশটি উপাদান রয়েছে দশটি থেকে যদি আমি শূন্যটি নেই তো অর্থাৎ এখানে সি এর পরে যদি শূন্য থাকে অর্থাৎ শূন্যটি উপাদান নিয়ে যদি কোনো সমাবেশ ঘটনা হয় সেক্ষেত্রে অলয়েস মান অনই হবে এটা তোমরা আসলে চাইলে মুখস্থ রাখতে পারো এরপরে টেন সি ওয়ান টেন সি ওয়ানটাকে আমরা বের করতে পারবো এভাবে টেন বাই ওয়ান এখানে অর্থাৎ উপরে যে সংখ্যাটা আছে সেই সংখ্যাটা লিখবো ঠিক দাগ দিয়ে নিচে আমরা এখানে ওই যে সি এর পরে যে সংখ্যাটি আছে এটি লিখবো কারণ এখানে সি এর পরে কিন্তু একটি সংখ্যা আছে সুতরাং এখানে একই লিখলাম আর উপরে যেহেতু দশ রয়েছে এবং সেখানে কিন্তু একটি সংখ্যায় আমি লিখছি দশ সঙ্গে সঙ্গে টেন বাই ওয়ান মানে তো টেন 
পরের যেটি ছিল টেন সি টু এখানে কি হয়েছে মোট দশটি উপাদান থেকে আমি দুইটি উপাদান নেব তো এখানে উপাদান আমার কয়টি দুইটি তো যেহেতু দুইটি উপাদান সো এখানে নিচে লিখতে হবে টু ইন্টু ওয়ান মানে এখানে অর্থাৎ যেই সংখ্যাটি থাকবে সেই সংখ্যা থেকে সেটি তার আগেরটি তার আগেরটি অর্থাৎ এরূপ করে করে যতগুলো পূর্ণ সংখ্যা আছে সেই পর একেবারে অন পর্যন্ত যেতে হবে অর্থাৎ এখানে যেই সংখ্যাটি দেয়া থাকবে সেই সংখ্যা থেকে অন পর্যন্ত যতগুলো পূর্ণ সংখ্যা থাকবে তার গুণফল এখানে যেহেতু টু তো টু এর আগের সংখ্যাটি হলো অন এর মাঝখানে আর অন্য কোনো পূর্ণ সংখ্যা নেই সো এখানে নিচে আসবে টু ইন্টু ওয়ান যেহেতু এখানে নিচে দুইটি সংখ্যা উপরেও দুইটি সংখ্যাই থাকবে সেই দুইটি সংখ্যার এখানে যেই সংখ্যাটি দেয়া ছিল সেই সংখ্যাটি প্রথমে থাকলো টেন এবং তার আগের সংখ্যাটি আগের সংখ্যা বলতে এই সংখ্যাকে থেকে যদি আমরা এক বিয়োগ করি তাহলে তার পূর্ববর্তী সংখ্যাটি পাই তো এখানে আমি চাইলে টেন ইন্টু নাইন একবারেও লিখতে পারতাম আবার তুমি টেন ইন্টু টেন মাইনাস ওয়ান এভাবে লিখলো সমস্যা নেই তারপর এখানে ক্যালকুলেশন করার পরে মান যা পাই এখানে ফর্টি ফাইভ পেলাম ঠিক অনুরূপভাবে পরেরটি যদি দেখি টেন সি থ্রি এখানে থ্রি দ্বারা বোঝা হবে যে তিনটি উপাদান নিয়ে আমি আসলে দল গঠন করেছিলাম তিনটি করে উপাদান নিয়ে সো এখানে তিন থেকে এক পর্যন্ত যতগুলো পূর্ণ সংখ্যা রয়েছে তো তিন থেকে এক পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যা রয়েছে তিন দুই এবং এক তো নিচে লিখলাম তিন দুই এবং এক মোট সংখ্যা লিখলাম কয়টি তিনটি উপরেও তিনটি সংখ্যায় লিখতে হবে সেই সংখ্যা তিনটি কোন কোন তিনটা আসবে এখানে উপরে যে সংখ্যাটি ছিল টেন তো সেটি এবং তার আগেরটি এবং তার আগেরটি অর্থাৎ টেন তারপরে টেন মাইনাস ওয়ান টেন মাইনাস টু অর্থাৎ টেন নাইন এইট এভাবে আসবে এখানে নিচে যেহেতু তিনটা উপরে তিনটা এভাবে যদি আমরা টেন সি ফোর টেন সি ফাইভ টেন সি এইট নাইন টেন এভাবেও যদি বের করি তাহলে সেম প্রসেসই আমরা কাজ করব এটা আমি মনে করি তোমরা যখন একটু বুঝতে যদি পারো তাহলে এই ক্যালকুলেশন অনেক বেশি কঠিন না তোমরা আসলে খুব সহজেই এই কাজগুলো করতে পারবে কিন্তু শুরুতেই এগুলো দেখলে একটু কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নেই প্র্যাকটিস করো আমি মনে করি তোমাদের এটা বুঝতে খুব বেশি সমস্যা হবে না কারণ এটা কিন্তু খুব বেশি কঠিন বিষয় নয় এরপরে আমরা এই বল বিষয়ক যেসব কোল গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করি তার একটা ফর্ম্যাটের মধ্যে এখানে দেওয়া আছে উদাহরণস্বরূপ প্রথমে বলা হলো ধরা যাক একটি বাক্সে সাতটি লাল চারটি কালো ও পাঁচটি সাদা বল আছে এখানে মোট বল হলো ষোলোটি মানে সাত পাঁচ চার এগারো আর পাঁচ ষোলো একটু বলে নেই যেখানে বল বিষয়ক যে গাণিতিক সমস্যাগুলো রয়েছে সেটি প্রথমত আমরা দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি একটি হলো এক পাত্রের বল আর একটি হলো দুই পাত্রের বল তো আমরা আজকে যে বিষয় আলোচনা করবো সেটি হলো এক পাত্রের অর্থাৎ একটি পাত্রের ভিতরে বিভিন্ন রঙের বল আছে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং দুই পাত্রের বল নিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাস আলোচনা করব। তো এক পাত্রে যে বল রয়েছে বিভিন্ন কালারের তো সেই বলগুলোর ভিতর থেকে কি কি রকমের অঙ্ক হতে পারে একটা হলো দৈবভাবে উত্তোলন করা একটা পদ্ধতি আছে তো সেই প্রক্রিয়ায় সম্ভাবনা নির্ণয় করা যেতে পারে পুনঃস্থাপন না করে পদ্ধতিতে বল উত্তোলন করা হলে তার সম্ভাবনা নির্ণয় করা যেতে পারে আবার পুনঃস্থাপন করে অর্থাৎ পুনঃস্থাপন সহকারে বল উত্তোলন করা সেই পদ্ধতিতে সম্ভাবনা নির্ণয় করা হতে পারে তো এখানে আমরা একটি পাত্রের ক্ষেত্রে আজকের ক্লাসে দেখব দৈবভাবে বল উত্তোলনে সম্ভাবনা নির্ণয়ের পদ্ধতি এবং পুনঃস্থাপন না করে বল উত্তোলন করালে তার সম্ভাবনা নির্ণয়ের পদ্ধতি তারপরে পুনঃস্থাপন করে বল উত্তোলন করলে তার পদ্ধতি তো হয়তো বা দেখি আজকের ক্লাসে তর্ক পারি শেষ করব যদি কোনো অংশ বাদ থাকে সেটা অবশ্যই পরের ক্লাস তোমাদেরকে আবার দেখানো হবে তো এখানটাতে আমরা কি বলছিলাম শুরুতেই দেখব দৈবভাবে বল উত্তোলন করলে সেক্ষেত্রে আমরা তার সম্ভাবনা কি করে নির্ণয় করব তো এখানে বল ছিল তিনটি রঙের লাল কালো এবং সাদা এবং তিন রঙের মোট বল ছিল ষোলোটি তো সেই বাক্স থেকে যদি আমি দুইটি বল উত্তোলন করি দুইটি বল উত্তোলন করা মানে আমি কিন্তু পাত্র থেকে বল দুটি দেখে দেখে বা আমার পছন্দ মতো তুলে নানব না অর্থাৎ না দেখে একেবারেই অন্যদিকে তাকিয়ে যদি আমি নিরপেক্ষভাবে যে কোনো দুইটি বল তুলে নেই যেভাবে আমরা আসলে লটারি ক্ষেত্রে যে আমরা যে কুপনের যে স্লিপগুলো যেভাবে তুলি আসলে নিরপেক্ষভাবে বাচ্চাদেরকে দিয়ে তোলাই ঠিক এই প্রক্রিয়াতে যদি আমি সেটা দৈবভাবে তোলা হয় তাহলে এখানে দৈবভাবে দুইটি বল উত্তোলন করা মানে বোঝাবে একবারই সে দুইটি বল তুলবে এরপরে যদি পুনঃস্থাপন না করে হয় তখন 
আসবে যে দুইটি বল যদি তোলে সেই একবারে দুইটি তুলবে না প্রথমে একটি বল তুলবে সেই বলটি বাইরে রেখে দেবে অর্থাৎ ওই যে বাক্সের ভিতরে রাখবে না তারপরে সে আরেকটি বল তুলবে অর্থাৎ একটি একটি দুইটি বল তুলবে ঠিক গ নম্বরে যেটা বলা আছে পুনঃস্থাপন করে অর্থাৎ প্রথমে বাক্স থেকে সে যেই বলটি তুলবে সেই বলটি কোন রঙের আসলো সেটি সে খাতায় অথবা লিপিবদ্ধ করে রাখবে দেন ওই বলটিকে আবার বাক্সের ভিতরে রাখবে তারপরে আবার নারিয়ে সারি আবার সেখান থেকে একটা বল তুলবে অর্থাৎ একটা বল ওখান থেকে তুলে বলটিকে পুনরায় আবার বাক্সে স্থাপন করে তারপর আবার তুলবে দ্বিতীয়টা ছিল বল যেটি তুলবে সেটি পুনরায় স্থাপন করবে না অর্থাৎ ওই বাক্সে আর রাখবে না সে বাইরে রাখবে আর দৈবভাবে বললে বোঝাবে যে দুইটি বলে সেই একবারে তুলে নিয়ে আসবে এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হলো যদি আমরা বাক্স হতে তিনটি বল আমরা আগে যেটুকু দেখছিলাম যে বাক্স হতে যদি দুইটি বল তুলি সেই পদ্ধতিটি এবার উল্লেখ বাক্স হতে তিনটি বল যদি তোলা হয় তো এখানেও সেই তিনটা পদ্ধতি এখানে উল্লেখ করা আছে একটা হলো দৈবভাবে আরেকটা হলো গিয়ে পুনঃস্থাপন না করে আরেকটা হলো গিয়ে পুনঃস্থাপন করে এই যে আমরা দুইটি পদ্ধতি দেখবো যে একটি বাক্স হতে দুইটি বল বা তিনটি বল চাইলে আমরা চারটি বল পাঁচটি বল সেভাবে তুলতে পারি তখন সংখ্যাগুলো একটু বাড়বে কিন্তু প্রসেস একই রকম থাকবে যদি আমরা একটু পিছনের দিকে যাই অর্থাৎ আগের ক্লাস আগের স্যালাইটটি যদি একটু দেখি তাহলে আমরা সেখানে দেখতে পাবো যেখানে লেখা ছিল যে দুইটি বল যদি তোলা হয় দৈবভাবে তো সেখানে সম্ভাবনা নির্ণয়কে দেখেছিল প্রবাবিলিটি অব বল দেয় লাল অর্থাৎ এখানে তো তিনটি রং ছিল লাল কালো এবং সাদা যদি আমি মনে করি যে আমি লাল রং বল দুটি লাল রঙের হবে তার সম্ভাবনা নির্ণয় করতে চাই তো সেক্ষেত্রে নিয়মটা হলো এখানে আমার লাল বল ছিল কয়টি সাতটি আমি সেখান থেকে লাল বল তুললাম কয়টি বল তুললাম কয়টি দুইটি সো এখানে আমাকে লিখতে হবে সেভেন সি টু অর্থাৎ আমার মোট যে সংখ্যাটা ছিল আমার অনুকূলে অর্থাৎ আমি যে লাল বলের প্রত্যাশা করছি লাল বলের সম্ভাবনা নির্ণয় করবো তো সেই সংখ্যাটা এবং তারপরে সি দেনে আসবে টু এরপর নিচে আসবে আমাদের এখানে মোট বল ছিল ষোলোটি তো সিক্সটিন সি টু কারণ মোট বল ষোলোটি সেখান থেকে আমি কিন্তু মোট দুইটি বলই তুলছি সেখানে আবার খেয়াল করুন যে আমরা এখানে এই যে উপরের অংশে লিখব আমি যেই রঙের বল নিয়ে কাজ করতেছি সেটি আসলে কতভাবে উঠতে পারে সেটা আর নিচে লিখবো আমি মোট কি হতে পারে অর্থাৎ মোট যতগুলো বল ছিল সেগুলো থেকে আসলে দুইটে করে নিলে কত সংখ্যা হতে পারে এই প্রক্রিয়াতে ঠিক আমরা পরের স্লাইডটি যদি আবার দেখি পরের স্লাইডটিতে ছিল তিনটি বলের কথা বলা হয়েছিল তিনটি বলে এখানে কিন্তু দৈবভাবে যদি বল উত্তোলন করি একই রকম বল ত্রয় লাল অর্থাৎ বল ত্রয় মানে তিনটি বল আমরা এখানে দেখছিলাম আগেরটায় যে আমার লাল বল ছিল সাতটি সেখান থেকে আমি যদি তিনটি বল তুলি তো সেখানে হবে সেভেন সি থ্রি এখানে আমার মোট বল ছিল ষোলোটি এবং সেখান থেকে তো মোট তোলা হলো তিনটি সো এখানে নিচে আসবে সিক্সটিন সি থ্রি এটা কিন্তু একইভাবে যদি এখানে আমার চারটি বল তুলতাম তাইলে আবার আসতো সেভেন সি ফোর নিচে আসতো সিক্সটিন সি ফোর পাঁচটি হলে এখানে থ্রির জায়গাতে ফাইভ আসবে ছয়টি হলে এখানে থ্রির জায়গায় সিক্স হবে এই প্রক্রিয়াতে যাবে এরপরে আমরা এই দৈবভাবে পদ্ধতিটি একটু গাণিতিক সমস্যাগুলো দেখি তারপরে হয়তো বা পুনঃস্থাপন করে এবং পুনঃস্থাপন না করে এটা দেখবো তার আগে একটু বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসেবে দেখে নাও যে কালো এবং সাদা রঙের বলের ক্ষেত্রেও একইভাবে সম্ভাবনা নির্ণয় করতে হবে শুধুমাত্র সংখ্যার পরিবর্তন হবে অর্থাৎ আমি এই দুইটি বলের ক্ষেত্রে অথবা তিনটি বলের ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম যে আমি কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই লাল বলে কথা উল্লেখ করছি তার মানে যদি প্রশ্নের সাদা বল অথবা কালো বলের প্রসঙ্গ আসে তা কিন্তু একই রকম থাকবে শুধুমাত্র লালের জায়গায় কালো লালের জায়গায় সাদা এবং এখানে শুধুমাত্র এই সংখ্যাটা পরিবর্তনটা ঘটবে ঘটবে লাল বল আমার কয়েক সাতটি ছিল এখানে সাত আসছে কালো বল যে কতটি থাকবে এখানে আমি তত বসাবো সাদা বল যত থাকবে এখানে আমি তত বসাবো বাকি প্রসেস একই রকম থাকবে এরপরে যদি আমরা একটি গাণিতিক সমস্যা দেখি এই রিলেটেড গাণিতিক সমস্যাটি এমন ছিল একটি বাক্সে পাঁচটি লাল তিনটি কালো ও চারটি সাদা বল আছে বাক্স হতে দৈবভাবে দুইটি বল তোলা হলে এখানটাতে বলা হলো যে বাক্সে মোট বল আছে তিন রঙের আগেরটার মতোই যে পাঁচটি লাল তিনটি কালো এবং চারটি সাদা তো সেখান থেকে আমি বাক্স থেকে দুই দৈবভাবে দুইটি বল তুলবো 
प्रश्न छो एक नम्बर बल दय लाल हार सम्भवना निर्णय करो दुई नम्बर बल दय कल हार सम्भवना निर्णय करो तीन नम्बर छो बल दय सदा हार सम्भवना निर्णय करो तो अपना एखे शुरूते जो काजट करते हैं हमारे बक्से मोट कतगुलो बल आई संख्याटी आगे जो दिए लिखते हुए तो प्रथम सजिए लिखल बक्से लाल बल आँचटी कलो बल आ तीन सदा बल आ चार तो ये मोट बल कत तीन आठ आठ चार बारो एखे मोट बल हलो बारोटी एवे वक्स होते जो दैव भावे दुईटी बल तुली बल दय ये एक नम्बर छो लाल हार सम्भवना जहाँ से देखी बल दय लाल हार सम्भवना कि बल दय लाल हार सम्भवना समान आस प्रबिलिटी अब बल दय लाल प्रश्न एक नम्बर प्रश्न छो बल दय लाल हार सम्भवना सो एखे समझे मिले प्रबिलिटी अब बल दय लाल कारण एखे बल दय बोलते तो दुईट बल के बोझाना हो तो तोनटाते लाल बल छो पांच टी तो बल तुलसी कई दुईटी जेहतु मोट बल पांच लाल बल पांच टी से बल तुलल दुईटी तो सूत्र शुरूते जो देखी जेखने वही अनुकूल जो संख्या आई मोट संख्या से जोगुल उपादान निब से संख्या तो लिखे टू और मोट संख्या छो पांच से ऊपर आस फाइव सी टू आर ठीक नीचे छो हमार मोट बल छो बारो बारोटी अर्थात लाल कलो और सदा तीन रंग मिलिए मोट बल बारोटी और अभी मोट तो दुईटी बोले तुले जानना से रंग तो ये नीचे आसब मोट से संख्या बारो सी टू तो फाइव सी टू एर मान जो कैलकुलेटर कैलकुलेशन करी तुम शुरूते जो देखी जो फाइव सी टू एर मान हो टेन से कैलकुलेटर कैलकुलेटर छाड़ा तुम जो भाव करो तर टुएल्व सी टू एर मान आस सिक्सटी सिक्स एवरे जो टेन बिक्सटी सिक्स अर्थात क्या दस के शिशिटी दिए भाग करी फलाफल आस जिरो पॉइंट ओन फाइव ओन फाइव दुई नम्बर प्रश्न छो बल दय कल हार सम्भवना समान हम प्रबिलिटी अब एखे पी द्वारा बोझा प्रबाबिलिटी प्रबाबिलिटी मान सम्भवना अर्थात ये सम्भवना पी द्वारा प्रकाश करी प्रबाबिलिटी अब बल दय कलो तो ये कलो बल छो तीन सेखान तुलल दुईटी सो ऊपर आसलो थ्री सी टू एखे नीचे आगेटार मत ही सेम जो मोट बल बारोटी छो से मोट दुईटी बल ही तोला सो नीचे आसलो टुएल्व सी टू थ्री सी टू एर मान कैलकुलेट कर ले पाई थ्री और टुएल्व सी टू एर मान आगे देखे सिक्सटी सिक्स तो से बसिए दिल एवे थ्री बिक्सटी सिक्स कैलकुलेशन कर ले जिरो पॉइंट जिरो फोर फाइव फोर फाइव तीन नम्बर प्रश्न छो बल दय सदा हार सम्भवना समान एक ही रकम भाव प्रबिलिटी अब बल दय सदा तो सदा बल छो चार सो हमें लिखल फोर सी टू नीचे टुएल्व सी टू कैलकुलेशन करा पर सिक्स बिक्सटी सिक्स समान आसलो जिरो पॉइंट जिरो नाइन जिरो नाइन एर पर हम जो देखो आकटी गणितिक समस्या जेखाना एक बक्स पांच टी लाल बल ये आगे टार मत ही बक्से बल संख्या समान एक बक्स लाल बल पांच टी कलो बल छो तीन और सदा बल चार ठीक हमारे आगे प्रश्न सेम बोले तर बोला बक्स होते दैव भावे दुईटी बल तोला हम आगे प्रश्न क्योंकि तो ये पर्यत सेम छो जो आगे प्रश्न छो एक बक्से पांच टी लाल तीन टी कलो चार सदा से खान दैव भावे दुईटी बल तोला हलो एखे तई कंतु एर पर आगे जो गणितिक समस्या देखे से एक दुई तीन नम्बरिंग तीनटे प्रश्न छो यार प्रश्न तीन टे एक रकम ना एक भिन्न से आगे देखे जो बल दय लाल हार सम्भवना दुई नम्बर प्रश्न छो बल दय कलो हार सम्भवना तीन नम्बर प्रश्न छो बल दय सदा हार सम्भवना यार प्रश्न जो भी एक नम्बर टाइम बल दय एक लाल और एक कलो अर्थात हमें दुईट बल तुलब से ही दुईटी बल एक लाल और एक कलो है से ही सम्भवना निर्णय करब दुई नम्बर ओ बल दय एक लाल एक सदा है से ही सम्भवना निर्णय करब तीन नम्बर बल दय एक कलो और एक सदा है से ही सम्भवना निर्णय करब तो ये समाधान शुरूते ही ठीक एट आगे मत ही लाल बल जोगुलो छो लाल बल छो पांच टी कलो बल तीन सदा बल चार मोट बल बारोटी ये आगे टाइम जो भी एखे सेम भाव अर्थात हाँ मोट बल बेर करते ही तरह बक्स होते दैव भावे दुईटी बल तोला हम बल दय बल दय एक लाल और एक कलो हार सम्भवना 
তো এখান থেকে আমরা একটি লাল এবং একটি কালো হওয়ার সম্ভাবনা যদি বের করি তো এখানে একটু বলে নেই যেহেতু দৈবভাবে বল তুলবো দৈবভাবে বল তোলা বলতে বোঝাবে যে আমি এখানে না দেখে নিরপেক্ষভাবে একত্রে দুইটি বল তুলে নিয়ে আসবো সেই দুইটি বলের একটি বল লাল হবে এবং একটি কালো হবে তো এখানে লিখলাম প্রবাবিলিটি অফ বল দয়ের একটি লাল ও একটি কালো তো এখানে প্রশ্ন হলো এভাবে আমি বল তুললাম কয়টা দুইটা বল সে দুইটা বল কিন্তু একই রঙের না দুই রঙের দুইটি বল যদি আমি আমার যেটা প্রশ্ন দেওয়া ছিল তো দুই রঙের দুইটি যদি হয় তাহলে লাল রঙের কয়টি বল ছিল একটি কালো রঙের বল ছিল একটি তো লাল রঙের মোট বল ছিল কয়টি প্রশ্নে লাল রঙের মোট বল ছিল পাঁচটি সেখান থেকে আমি লাল রঙের বল নিলাম কয়টি একটি সো সেখানে কি আসবে ফাইভ সি ওয়ান আবার কালো বল মোট ছিল তিনটি সেখান থেকে আমি কালো বল নিলাম একটি সো এখানে কালো বলের সমবেশ সংখ্যা আসবে থ্রি সি ওয়ান এবারে এ যদি একটি লাল এবং একটি কালো এই একটি লাল এবং একটি কালো মিলিয়ে তো মোট এক এক দুইটি বল এই দুইটি বল আমি কিন্তু উপরে একত্রে গুণাকারে লিখে নিলাম যে ফাইভ সি ওয়ান ইন্টু থ্রি সি ওয়ান নিচে যেটা থাকবে মোট বল তো বারোটি ছিল সেখান থেকে মোট বল তোলা হলো দুইটি সো নিচে আসবে বারো সি টু এটা আগেটার মতোই ছিল শুধুমাত্র ভিন্নতাটা আসলো এই উপরে ভিন্নতাটা হওয়ার একটাই কারণ যেহেতু দুই রঙের দুইটি এবং এই দুইটাকে কিন্তু আমি একবারে তুলে নিয়ে আসি এই জন্য যেহেতু দুই রঙের দুইটি এবং দুই রঙের বল সংখ্যা সমান নয় লাল রঙের পাঁচটি কালো রঙের তিনটি এই জন্য কিন্তু এটা ভিন্ন ভিন্নভাবে লিখে আবার গুণ করা হয়েছে এখানে আর একটা বিষয় আছে যেটা আর একটু হয়তো আলোচনা করা হবে সামনেও যেখানে মাঝখানে কিন্তু ও আছে যদি মাঝখানে ও এবং কিন্তু এই শব্দগুলো থাকে ল্যাঙ্গুয়েজে তখন সেখানে মাঝখানে গুণ হয় আর যদি এখানে কখনো বা থাকে বা অথবা নতুবা তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা সেক্ষেত্রে বলবো করবো এখানে গুণের পরিবর্তে যোগ যা হোক সেটা পরবর্তী গাণিতিক যে সমস্যাগুলো আছে তোমরা সেখানে অবশ্যই দেখতে পাবে তো এখানে যেটা বলছিলাম যেহেতু ও আছে সুতরাং এখানে আমাদের আসবে গুণ চিহ্ন এবারে ফাইভ সি ওয়ান এর মান ক্যালকুলেশন আমরা ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেশন করবো থ্রি সি ওয়ান এর মান ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেশন করবো তারপর এই দুইটা মান যা পাই সেই দুইটাকে গুণ করে একটা বলা বল তো ফাইভ সি ওয়ানের মান অ্যাকচুয়ালি ফাইভ থ্রি সি ওয়ানের মান থ্রি তো তিন পাঁচা পনেরো আমি একবারে এগিয়ে লিখে ফেললাম পনেরো আর টুয়েলভ এর মান আমরা আগের অঙ্কটা দিয়ে দেখেছিলাম ছিষট্টি তো এখানে বসিয়ে দিলাম ছিষট্টি তো পনেরো বাই ছিষট্টি এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আসতেছে জিরো টু টু সেভেন অর্থাৎ ডাবল টু সেভেন নাম্বার দুইয়ে এটা একইভাবে অঙ্ক একটি লাল ও একটি সাদা বল হওয়ার সম্ভাবনা এখানে সেমভাবেই লাগা প্রবাবিলিটি অফ বল দয়ের একটি লাল ও একটি সাদা তো লাল বল এখানে লাল বল ছিল কয়টি পাঁচটি সো এখানে লিখলাম ফাইভ সি ওয়ান সাদা বল ছিল চারটি সো এখানে আসলো ফোর সি ওয়ান এখানেও মাঝখানে তাকিয়ে দেখো এখানে কিন্তু ও চিহ্ন রয়েছে ও থাকাতে তো এখানটাতে আসবে গুণ চিহ্ন তো ফাইভ সি ওয়ান ইন্টু ফোর সি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ সি টু এটা ঠিক আগের মতোই এখানে ফাইভ সি ওয়ানের মান ফাইভ ফোর সি ওয়ানের মান ফোর তো ফাইভ এবং ফোর গুণ করলে আমরা পাবো টোয়েন্টি তো চার পাঁচা বিশ লিখলাম টোয়েন্টি আর নিচে ছিল সিক্সটি সিক্স তো টোয়েন্টি বাই সিক্সটি সিক্স ক্যালকুলেশন করলে আসবে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি নাম্বার থ্রিতে একটি কালো ও একটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা অর্থাৎ ওইখানে আমরা যে দুটি বল তুলছিলাম সেই বল দয়ের একটি কালো রঙের এবং একটি সাদা এইটা হওয়ার সম্ভাবনা তো এখানে সেমভাবেই লিখলাম সমান দিয়ে প্রবাবিলিটি অফ বল দয়ের একটি কালো ও একটি সাদা এখানেও মান ঠিক একইভাবে লেখা কালো বল ছিল তিনটি সো থ্রি সি ওয়ান ও থাকার কারণে গুণ সাদা বল ছিল চারটি সো ফোর সি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ সি টু তো থ্রি সি ওয়ানের মান থ্রি ফোর সি ওয়ানের মান ফোর সুতরাং তিন সেরা বারো আর নিচে তো সিক্সটি সিক্স বারো বাই সিক্সটি সিক্স ক্যালকুলেশন করলে আসে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট ওয়ান এইট এরপরে আমরা যেটা দেখবো লাস্ট যে স্লাইডটি ছিল আজকের ক্লাস এখানেই সমাপ্ত সকলকে ধন্যবাদ অর্থাৎ আজকের যে ক্লাসটিতে দেখানো হলো মূলত বল বিষয়ক গাণিতিক সমস্যা একেবারেই প্রথম দিকেকার অঙ্ক অর্থাৎ দুইটি গাণিতিক সমস্যা মূলত দেখানো হলো একটি গাণিতিক সমস্যা দিয়েই মূলত দুইটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেখানটাতে তিনটি রঙের বল ছিল লাল কালো এবং সাদা 
तो शेखान देखे आशुले आमी की की शब्बा बोटा ठुनी नाय कोड़ते पारी शेही पोसेस्टे देखान होले उन तार शुरू ते तुमा देखे देखान होए सिलो जे आमादेर बल विशय गानेतिक समस्षा गुलो समाधान कोड़ते के ले आमादेर कुन विशय गुलो जना दरकार विशेश शेगुल आलसना करा हुए चलो आशा करती हूँ तुमरा क्लास टी बुस्ते पर भें आमर मन होए ना नाबुझर किस वजह से जो दी तुमरा यहाँ ने ए जे मैथ गुलो दिया चलो जो दी गुलो लिखे एक टू प्रैक्टिस करो अथवा ए रिलेटेड तुम्हारे पास ठुको ये जो उदाहरण दिया से उदाहरण बाप प्रश्नों उन्नति निते जो प्रश्नों गुलाब दिया से ये गुलाब सुधी तुमरा प्रैक्टिस करो ये रिलेटेड से मैथ गुलाब से आशा करते तुमरा पार भी तार पोरो सुधी कोनो मैथ बुझते ना पर अवश्य ही तुमरा कमेंट्स बॉक्स से प्रश्नों करो अमी सिस्टा करो शे गुलो सॉल्व करे देर भर पड़े तो शवाई 